इस साल एम एस धोनी का आखिरी साल होगा आई पी एल में भाई मेरे को नहीं लगता है कि इस साल एम एस धोनी का आखिरी आई पी एल होगा जहाँ तक ये न्यूज़ फैला हुआ है कि एम एस धोनी ये बोल रहा है कि जब अकेय कोहली यानी कि विराट कोहली का बेटा जिस साल डेब्यू करेगा ना उस साल एम एस धोनी का आखिरी आई पी कम से कम उसके साथ एक मैच खेल हाँ एम एस धोनी बोला है कि भाई अकेय कोहली के साथ में एक मैच खेलेंगे उसके बाद ही आई से रिटायर होंगे वेट करो भाई चिल करो टाइम है बीस साल ये बात कितना सच है कि आई का कॉन्ट्रैक्ट उसी प्लेयर को मिलता है जिसके पास नाम है और ब्रांड है क्योंकि सरफराज खान आई का ऑप्शन में गया था अनसोल्ड लेकिन जैसे सरफराज खान हाइप में आया टीम में डेब्यू किया उसका नाम होने लगा वैसे ही उसको ऑफर आई टीम के लिए आई का वो भी दो टीमों बड़े बड़े टीमों के लिए वो भी केके और चेन्नई कितना बड़ा टीम है और बात ये हो रहा है की कोलकाता से ले लेगा ये पूरा न्यूज फैला हुआ है लेकिन तुम वही देखो ना कि वही प्लेयर जब डोमेस्टिक रन मार रहा था वो गया अनसोल्ड क्योंकि डोमेस्टिक को पूछता नहीं है ठीक है वो अनसोल्ड हो गया लेकिन जैसे ही डेब्यू किया टीम के लिए बस ऑफर रन स्टार्ट हो गया और भी बड़ा बड़ा टीम का तो भाई ये साफ क्लियर है कि आई का कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा जिसके पास अच्छा नाम है अच्छा फैन फॉलोइंग है क्योंकि अच्छा फैन फॉलोइंग रहेगा तभी तुमको टीम को मिलेगा स्पॉन्सरशिप ब्रांड डील्स मिलेगा तो भाई आई पी वही है सिर्फ पैसा ही गेम है मतलब रन मैटर नहीं करता अब ब्रांड वैल्यू मैटर करता है आपका कितना ब्रांड वही मैटर करता है आपने क्या करके आया वो बात दिखा जाएगा पहले दिखा जाएगा ब्रांड वैल्यू क्या है आपके पास अगर ब्रांडेड प्लेयर है आपको स्पॉन्सर अच्छा मिलेगा अगर आपके पास प्लेयर नहीं है बड़ा तो स्पॉन्सर नहीं मिलेगा देखो ना राजस्थान का टीम को देख लो पंजाब का टीम को देख लो कोई पूछता है नहीं पूछता है क्यों कोई बड़ा नाम नहीं वहाँ पर वही तो चेन्नई को देख लो और बैंगलोर का देख लो कितना बड़ा बड़ा नाम है इसलिए सब उसको पूछता है आर से भी एक ट्रॉफी नहीं जीता है लेकिन ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है सबसे हाई है ब्रांड वैल्यू क्यों इतना बड़ा प्लेयर है विराट कोहली वहाँ पर एवी डी था तो वही होता है आई से पैसा है गेम में जिसके पास ब्रांड है वहीं पर जाएगा टीम जिसका बड़ा फेस वैल्यू है उसका पास जाएगा टीम हाँ आई पी एल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में हाईएस्ट रन गेटर कौन रहेगा कोई पांच नाम बताइए देख भाई आई पी एल में ना एक से बढ़कर एक टैलेंट है ठीक हाँ। है और कौन साल कौन प्लेयर परफॉर्म कर रहे बोलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन फिर भी अगर तुम बोल रहे हो पाँच नाम बताने के लिए तो मेरे हिसाब से के राहुल तो रहेगा ही रहेगा हाँ। क्योंकि के राहुल इंडिया के लिए रन मारे चाहिए मारे लेकिन भाई आई पी मारता हूँ कुछ भी हो जाए वो एक पैर से बैटिंग कर लेगा एक पैर में खड़ा हो जाएगा एक हाथ से खेल लेगा लेकिन आई पी एल रन मारेगा वो भले इंडिया टीम में थोड़ा फ्लॉप कर दे लेकिन आई पी रन मारेगा तो एक प्लेयर तो वो है और उसके बाद मेरे को लगता है एडिन मार्करम मार्करम कमाल का प्लेयर है भाई अभी साउथ अफ्रीका के लीग में कमाल का बैटिंग कर रहा है वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है फास्ट अच्छा खेलता है और इंडियन कंडीशन को रास होता है तो वो प्लेयर है जो मेरे को लगता है वो भी रेस में रहेगा इसके अलावा डेवन कॉनवे कॉनवे भाई लास्ट में क्या बैटिंग किया था सी एस के के साथ में मतलब क्या कमाल का बैटिंग किया था स्पिन को वसी मारता है फास्ट को वसी मारता है तो भाई के एल राहुल मार्करम कॉनवे ये तीन नाम है और जो टॉप टू नाम है ना उसमें से हम बोलेंगे एक तो है जैसवाल ये सचफी जैसवाल क्या कमाल का प्लेयर मिला है भाई अभी टेस्ट मैच में क्या धमाल मचाया हुआ वो टेस्ट को ऐसा खेल रहा है जैसे कि खेल रहा है टी क्या बैटिंग कर रहा है लंबा लंबा शेप मार रहा है तो वो तो रह गई और नंबर एक अगर तुम बोलेगा ना तुम ये बोल रहे ऐसा फैन हम बोल रहे हैं या फिर कुछ भी बोल रहे लेकिन नंबर एक मेरे को लगता है कि विराट कोहली होगा भाई क्योंकि विराट कोहली का चाहमी ऐसा है ना तुम उसको कोई भी इससे बाहर नहीं कर सकते हैं विराट कोहली तो रहेगा ही रहेगा भले हो सकता है वो उतना ना नहीं बना लेकिन फिर भी हर फैन चाहे कि विराट कोहली रन मारे और मेरे को लगता है कि इस बार वो मारेगा विराट कोहली तो ये पाँच नाम है जो मेरे को लगता है कि भाई आई पी फाड़ने वाला है बैटिंग में और देखते हैं आगे क्या होता है होप ये लोग मारे कौन सा ऐसा अंडर प्लेयर है जो इस साल 2024 ट्वेंटी में अपने टीम के लिए इम्पैक्ट डालेगा देख भाई आई पी में ना जो इम्पैक्ट डालता है ना सबसे ज़्यादा वो होता है ऑलराउंडर क्योंकि बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है तो मेरे को लगता है कि कुछ ऐसा प्लेयर है जो भी नया नया टीम में आया है अपने टीम में और इस बार फाड़ेगा एक तो हो गया अजतुल्ला उमर जाई अफगानिस्तान का ऑलराउंडर जो कि वर्ल्ड कप में बहुत मारा था उसको लिए है गुजरात टाइटन्स तो भाई वो तो चलेगा और वो मस्त बैटिंग किया था हार्दिक पांडे का जगह वो ले लेगा हार्दिक पंडे का जगह भले उतना ना ले आ, भले उतना भरपाई ना करे लेकिन फिर भी अच्छा खासा इम्पैक्ट दे देखो मतलब गुजरात को ये लगेगा कि अच्छा प्लेयर पे इन्वेस्ट किया है तो वो सही प्लेयर मेरे को लगता है और सेकंड और सेकंड में मेरे को लगता है समीर रिजवी उसको सी एस के लिया है और भाई उसको जानते नहीं उसको भी कुछ गेम देखा नहीं है और हमको लगता है वो लड़का फाड़ेगा क्योंकि जैसा उसका बैटिंग स्टाइल है ना और जैसा शॉट मारता हो उसका जो टाइमिंग है बहुत ही कमाल का टाइमिंग है भाई सी एस के लिए है तो दिखाएगा भरोसा और सी एस के जिसको ब
हाँ रिंकू सिंह होना चाहिए नंबर वन पे लेकिन फिर भी तीन में नाम ले रहे हैं खैर रिंकू सिंह भाई आई में धमाल मचाएगा फिर से ज़्यादा धमाल वो मचाया तो लास्ट आई में ना वो फिर से मारेगा वो लड़का बहुत टैलेंटेड है बहुत टैलेंटेड है उसको टीम इंडिया से बाहर क्यों रख रहे हैं लगातार हमको वो समझ नहीं आ रहा हम तो चाहते हैं भाई रिंकू सिंह इंडिया का हर मैच खेले और वो खेलना चाहिए भी जैसे वो प्लेयर है बहुत कमाल का प्लेयर है पूरा टीम मैन है पता टीम मैन है तो वो प्लेयर हमको लगता है इस बार पहले फिर फाड़ेगा बहुत रन बनाएगा ज़्यादा मेरे को लगता है इस बार हमको लगता है ना रसल से भी ज़्यादा रन अगर कोई रसल से भी ज़्यादा इम्पैक्ट कोई देगा ना तो वो रिंकू सिंह भाई वो लास्ट में दिया था जी और इस बार भी देगा हम लिख के दे सकते हैं रिंकू सिंह का तो बहुत टैलेंट है और वो लड़का भाई मचाने वाला है इस बार आई में इंटरनेशनल में तो मचा के रखा के गया वो सही बता रहे अगर रिंकू सिंह किसी कंपनी का शेयर होता ना तो हम आज खेल लेते ये बात है पता है रिंकू सिंह का टैलेंट है ये तो हो गया वन टू थ्री एंड फोर में भाई फोर्थ में हम रखेंगे जितेश शर्मा को भाई जितेश शर्मा टाउन दी ऑर्डर आके बैटिंग खुद कमाल करता है उसका टाइमिंग है ना एकदम स्ट्रेट बैठ से शॉर्ट खेलता है और बहुत ही लाजवाब टाइमिंग है तो भाई वो लड़का मेरे को बहुत सही लगा लास्ट टाइम देखे थे तो तो हमको लगता है कि इस बार आईपीएल में भी वो लड़का बहुत ही गजब का बैटिंग करेगा और इम्पैक्ट क्रिएट करेगा तो हाँ फोर्थ में आ, अपना वो जितेश शर्मा हाँ इस बार थोड़ा चमकेगा चम, वो चमकेगा और फिफ्थ नंबर पर हम उसको रखेंगे जिसका नाम तुम कभी सुना नहीं होगा वो है टॉम कुलर कैडमोर भाई ये इंग्लैंड का प्लेयर है वो खेलता है ऊपर काउंटी क्रिकेट और भाई उसका बैटिंग है वो काउंटी मार मारता है बहुत ही कमाल का मार मारता है इस बार आईपीएल खेल रहा हो तो तुम देख लेना अगर उसको मौका दिया वो भाई फाड़ दे रख देगा अगर वो चल गया ना आईपीएल में उसका बहुत नाम होगा हो जाता ना चले क्योंकि बहुत प्लेयर सा होता है जो अपने कंट्री में मारता है इंडिया में आके नहीं मार पाता है अगर ये लड़का इंडिया में आकर मार दिया ना तो ये बहुत आगे जाएगा इसका टैलेंट है और कमाल का प्लेयर है ये अब बात करते हैं पर्पल कैप का देखिए मोहम्मद शमी तो है नहीं अब किसी और को मौका मिलेगा सही बात है शमी नहीं है तो भाई किसी और को मौका मिल जाएगा नहीं तो अगर शमी खेलता है तो ये तो फिक्स है कि भाई परबर कार्ड भी कह जाएगा वो शमी का बराबरी कौन है भाई कोई नहीं है <laughs> कोई नहीं उसका बराबरी में तो क्या लगता है आपको कोई पांच नाम बताइए देख भाई सबसे पहले हम नाम लेंगे चहल का चहल अभी इंडियन सेटअप में तो कोई नहीं दिख रहा है लेकिन चहल बहुत ही कमाल का बॉलर है हमको लगता है कि वो ले सकता है पर्पल कैप उसके बाद हम बोलेंगे टेन बोल्ट एंड बॉल को तुम कैसे बोलेगा भाई वो कभी भी खेले रात को सुबह उठा दो वो आ, क्या बोलते नींद आएगा बॉलिंग करेगा विकेट निकाल देगा ऐसा बॉलर है तो ट्रेंड बॉल तो रह गई उसके अलावा मोहम्मद सिराज मोहम्मद सिराज का भाई टी ट्वेंटी मुझे वो क्या बोलते हैं अपने आप को अपलिफ्ट किया है ना वो नेक्स्ट डे बॉलर वो पहले ऐसा आया था एज अ टेस्ट बॉलर जब उसका कम हुआ पहले का बात नहीं कर रहे हैं एज अ टेस्ट में अच्छा कम किया तो जब से वो आया ना टी ट्वेंटी में उसके बाद धमाल मचा दिया तो थर्ड नंबर पर रखेंगे हम मोहम्मद सिराज को उसके बाद जो हम बोलेंगे ना वो है आकाश मधवाल मुंबई का लास्ट टाइम क्या कमाल बॉलिंग किया था तो मतलब वो लड़का अच्छा बॉलिंग किया था और उसका बॉल अच्छा स्किट कर रहा था और वो अच्छा विकेट निकाल के दिया था तो हम चाहते हैं कि वो भी लड़का रेस में बने रहे तो आकाश मधवाल एक और नाम रहेगा अब फिफ्थ में क्या लगता है कौन रहेगा देख भाई फिफ्थ नाम हम लेंगे मोहित शर्मा का भाई मोहित शर्मा लास्ट टाइम आधा मैच खेला था लेकिन फिर भी हाइएस्ट विकेट टिकर पहुँच गया था वो और ऐसा लगे मोहित शर्मा लेकिन भाई अच्छा बॉलर है वो वो लास्ट टाइम विकेट अच्छा लिया था मतलब ऑलमोस्ट गुजरात को वो ट्रॉफी जिता दिया था वो तो जडेजा के मार वार दिया था तो मैच हार गया लेकिन भाई मोहित शर्मा कमाल का बॉलिंग किया था अच्छा कम हुआ उसका और हम चाहते हैं कि इस बार भी वो कम को कंटिन्यू रखे और वो भी पूरा मैच नहीं खेला था आधा मैच खेल के वो बराबरी कर लिया था हाइज विकेट टेकिंग का तुम सोच रहे कि कमाल का बॉलिंग किया वो एक्चुअली वो मिडिल ओवर से ना वो स्लो ओवर बहुत अच्छा मारता है और उसका फायदा मिलता है टीम को और हमको लगता है इस बार भी भाई मोहित शर्मा धमाल मचाएगा भाई आई एक ऐसा टूर्नामेंट है ना जहाँ पर सारा टीम लड़ाई करता है सी के साथ में फाइनल खेलने के लिए तो तुमको क्या लगता है कि इस बार सी के साथ में प्लेऑफ में कौन पहुंचेगा? देखिए ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि दस टीम लड़ेगा सी के साथ खेलने के लिए तो सी के फिक्स है वो बात नहीं करना है क्योंकि से भाई धोनी भाई लेके जाएगा ही प्ले में वो फिक्स है तो सी के साथ में और कौन तीन टीम होगा जो पहुँचेगा प्ले में देखिए इस बार का मुझे लग रहा है सेकंड में अगर कोई पहुंचेगा तो आरसीबी 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 पहुंच जाता है ठीक सेकंड में हाँ क्या इस बार आरसीबी का बहुत तगड़ा टीम लग रहा है टीम तगड़ा है बॉलिंग थोड़ा वीक लगता है हाँ बॉलिंग थोड़ा लेकिन लग रहा है हाँ उसके बाद थर्ड में आता है गुजरात टाइटन्स अच्छा वहाँ से एक बॉलर टला है अभी तो हो सकता है इस बार थोड़ा आगे निकल जाए लोग लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मोहम्मद समी इंजर्ड हो गया हाँ इस समी इंजर्ड हो गया और नया नया कैप्टन है वो तो वो डिफिकल्टी आएगा लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि पहुंच जाएगा
जो उसको बहुत वीक था मेन मेन बात है ना कि इंडियन बैटर आ जाएगा हाँ मतलब अयर रहेगा सरफराज रहेगा रिंकू रहेगा ना तो ये बहुत ही स्ट्रॉग मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉग मिडिल ऑर्डर लंबो था ना अगर सरफराज खान सही में आ गया ना के में तो भाई हाँ तब के कर जाएगा ये बात तो है पहुंच जाएगा और हो सकता है जीत भी जाए अगर जीत गया शाहरुख खान पागल हो जाएगा खुशी के बारे में अगर जीत गए तो और गंभीर भी है ना टीम में तो अब तो गंभीर ही मेंटोर है तो हो सकता है कि भाई हाँ कि कह रहे पहुंच जाए मजा आ जाए मजा तो आएगा शाहरुख खान टीम है ना आपको क्या लगता है इस साल एम धोनी का आखिरी साल होगा आई में भाई मेरे को नहीं लगता है कि इस साल एम धोनी का आखिरी आई होगा जहाँ तक ये न्यूज़ फैला हुआ है कि एम धोनी ये बोल रहा है कि जब अकेय कोहली यानी कि विराट कोहली का बेटा जिस साल डेब्यू करेगा ना उस साल एम एस धोनी का आखिरी आईपीएल होगा हाँ। ये फिक्स है कम से कम उसके साथ एक मैच खेले हाँ एम एस धोनी बोला है कि भाई अकेले कोहली के साथ में एक मैच खेलेंगे हाँ। उसके बाद ही आईपीएल से रिटायर होंगे हाँ। तो वेट करो भाई चिल करो टाइम है बीस साल